Donc, euh, exemple de traces d'exploitation néolithique du schiste à bâtir dans le massif armoricain. <coughs> Les sites néolithiques de Saint-Nicolas-du-Pelem et d'Angers sont situés sur un substrat schisteux à caractère ardoisier qui affleurait suivant les endroits en relief plus ou moins marqué dans le paysage entre le 5e et le 4e millénaire avant notre ère. Bien que dégradée par les intempéries, cette roche feuilletée peut cependant être suffisamment dure et résistante pour présenter des qualités architecturales. Et à cette époque de la préhistoire récente, les nombreuses tombes mégalithiques qui jalonnent les affleurements schisteux du massif armoricain montrent que les plaques et les blocs naturellement découpés par le jeu des plans intersécants de gistosité de diaclase ont largement servi comme matériau de construction monumentale. Mais faute d'ossature en grosse pierre, les cairns fouillés dans les années 2000 en Anjou par l'INRAP et en Centre-Bretagne par le SRA apparaissent plutôt montés en pierre sèche qu'à proprement parler mégalithiques ce qui n'en a pas moins laissé, par... laissé des stigmates dignes d'intérêt dans leur maçonnerie. Les petites carrières bretonnes témoignent quant à elles d'une source d'approvisionnement proximal en schiste de construction. <coughs> Les procédés simplistes de cette extraction précaire à ciel ouvert ne sont comme d'habitude archéologiquement perceptibles que sous forme de traces de percussion souvent difficiles à lire et interprétées technologiquement sur les vestiges. Aussi, l'archaïsme persistant des pratiques manuelles d'exploitation de l'ardoise française jusqu'au XXe siècle est-il pour nous un biais illustratif, sinon instructif, quant aux techniques néolithiques d'abattage et de taille des pierres mises en œuvre dans les monuments funéraires. <coughs> les perrières de Croisedon et Ri sont deux petites carrières irrégulières qui ont été datées du milieu du quatrième millénaire par C14 et sont contemporaines. La première, mesurant 6 mètres et demi de long, 3, 3 mètres 5 à 8 mètres de large et 2 mètres 20 de profondeur, est la plus proche du cairn. Sa relation avec la tombe apparaît non seulement chronologique, mais également matérielle par le contenu de son complément stratifié. Il se compose en effet de roches pourries, limons, rejets organiques, percuteurs lithiques, déchets d'extraction et de construction, parmi lesquels des fragments de plaques de granit similaires à celles qui participent au cloisonnement des chambres funéraires. <coughs> Les trois creusements et le front de carrière étudié montrent cependant que c'est d'une veine de schiste sain diaclasé que les bâtisseurs tiraient les plaques et moellons propres à la construction. Par comparaison avec les techniques manuelles Ardoisière, les encoches et les caillages des arêtes observés sur les lèvres des fissures de la roche et le bord des pierres pouvaient résulter d'un élargissement par forçage d'un levier et de cale. Mais le martelage des plantes de clivage et de diaclase devait aussi être parfois nécessaire pour fracturer les gros blocs et lever des fragments de matériaux manipulables. Faute de quoi, l'abattage de ces masses de pierre était techniquement impossible et l'exploitation bloquée sur les parois ou en, professeur, en profondeur des fosses. On remblayait alors la zone problématique avec les matériaux inexploitables et les rebuts de chantier pour attaquer ailleurs la veine de pierre bleue. La seconde période indique également l'extraction de plaquettes, plaques, barrettes et blocs suivant les modules de schiste sain et l'abandon de déchets de construction et d'un macroutillage rebuté. Elle se distingue cependant par l'étendue de son comblement ovalaire sur près de 80 mètres carrés en surface et par ce qui peut être, en l'état incomplètement fouillé, un puits d'extraction. D'environ 4 mètres d'ouverture pour, pour une profondeur supérieure aux 4 mètres atteint, il est prolongé d'un plan incliné sur 7 mètres vers le cairn, comme cela se fera encore au XXe siècle dans certains bassins ardoisiers du massif armoricain. Passons maintenant au cairn en ardoise sèche du château d'Angers. Cette tombe à couloir et chambre multiple est située à l'extrémité occidentale d'un éperon schisteux qui surplombe d'une vingtaine de mètres la rive gauche de la Maine et fut continuellement occupé jusqu'à la, jusqu la construction du fameux château de la cité Angevine. La présence d'une ancienne ardoisière remblayée du XVIe siècle a permis de vérifier que la schistosité verticale de la roche gris bleutée avait pu faciliter l'extraction d'une gamme de modules de pierre comparables à ceux employés dans le cairn. 
Les néolithiques pêchaient-ils alors déjà l'ardoise et la transportaient-ils sur leur dos comme dans les premières exploitations historiques de la région Pourquoi pas Car malgré les conditions difficiles de la fouille de ce monument, la fouille de ce monument, pardon, la fouille de ce genre de monument a aussi été pour le coup l'occasion de s'intéresser à l'histoire locale d'une ardoise plus connue comme matériau de couverture historique que de construction néolithique. Si les occupations successives ont criblé et réduit le cairn à une peau de chagrin, elles ont également marqué les pierres de sa maçonnerie. Le mélange de traces nombreuses et relativement bien conservées rend hélas la datation difficile. La plupart s'avèrent cependant anciennes, sans pour autant être toutes attribuables aux seuls travaux néolithiques. On remarque rapidement, en effet, que les nombreux terrassements gaulois médiévaux et les bâtiments historiques ont notablement affecté l'ardoise du cairn mais avec une, attaque tranchée, avec une attaque plus tranchée par l'outillage métallique. La distinction chronologique et partant technologique apparaît possible en se fiant à cette différence d'aspect traceologique et à la position stratigraphique. La structure feuilletée de l'ardoise réagit différemment au sens de la percussion, suivant que le coup apporté sur la face apparente à la fouille, les côtés ou le revers occulté. On peut donc discerner différents temps d'action à l'origine des fractures, écrasements, fendillements, éclatements ou délitage du matériau. Mais la question de l'outillage néolithique, comme de fente et de taille de l'ardoise à bâtir, reste ici posée faute de mobilier de cette nature réellement associée à ces activités. Le, le ciseau en silex retrouvé avec une lame de hache en dolérite dans le tertre construit à proximité du cairn est peut-être un viatique déposé dans un monument funéraire. Mais il a apparemment servi, et à quoi Car sa largeur de tranchant correspondant à celle des encoches relevées sur la tranche des pierres de Parment, on se demande toujours aujourd'hui si ce type d'outil minéral a pu notamment cliver les exceptionnels plateaux a priori refendus qui délimitent la chambre 1 sur près d'un mètre d'épaisseur. Vous avez ici vous avez ici donc les parements de la, la chambre. Et ici, on voit un peu mieux les étonnantes plaques qui donc ceinturaient, enfin ce qu'il en reste, ce qui ceinturait donc la chambre 1. Bien que brisée et tronquée par le creusement des tranchées de fondation médiévales, ces fines plaques quadrangulaires illustrent les prouesses techniques de fendeurs néolithiques car il est indéniable que des feuillets d'une telle surface plane pour une si faible épaisseur sont l'aboutissement d'une transformation de blocs plus épais tirés de bancs d'ardoise suffisamment sains pour que la pierre ne casse pas à l'extraction, puis à la fente sur, la, sur place ou après transport jusqu'au chantier et finalement à la pose. Le délabrement du cairn empêche malheureusement de définir l'époque de ce savoir-faire progressivement acquis par rapport à la création du monument évolutif. On peut tout au plus constater aujourd'hui que seules les quelques dalles restantes du couloir d'accès aux cellules funéraires sont techniquement comparables. Et ce deuxième niveau de sol s'appuie sur le bouchon d'une chambre 5 condamnée à la charnière des 4e et 3e millénaires avant sa réoccupation vers 2500 avant Jésus-Christ d'après son mobilier céramique et lithique. Vous avez ici donc le, ce qui reste d'un lâche du couloir qui s'appuie sur le bouchon de la chambre. On a ici l'angle du mur et là une perturbation médiévale. Une autre ici et encore un recoupement par une fondation médiévale. Donc on, il a fallu travailler uniquement avec des, des morceaux de puzzle mais euh, étant donné la, la qualité des plaques ici qui ont même peut-être été euh, polies du moins usé pour euh, niveler la, la surface. C'est apparemment de la, de la même technicité que ces pierres-là, qui sont, elles, plutôt brutes quand même. Les tronçons des différents parements périphériques et internes du couloir et des chambres, conservés sur une cinquantaine de centimètres de hauteur, montre une superposition quasi verticale de plaques et moellons. Donc vous avez ici le, le plan d'une chambre encore perturbée. Ici, un parement, 
avec euh, ce qui explique la forme polygonale, la pose à la base d'une pierre qui est déjà anguleuse. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à reprendre l'arête ici euh, formée par le, les deux plans pour monter les autres assises. Vous voyez ici justement l'angle que forme le parement à cause de cette pierre-là. Et ici le croisement des boutisses et des panneresses alterné suivant les assises et la longueur de celle-là permet d'ancrer justement le, le parement dans la masse arrière du blocage. On a la même chose ici, croisement de boutisse et de panresse mais avec une taille des pierres avec les échancrures, le champ est complètement haché. Quoi. La pierre étant assez dure, euh, à ta... moins de scier, il n'y a, a pas moyen de travailler correctement par percussion. Donc les dimensions des plaques et moellons sont également importantes puisqu'on en voit de 50 à 80 cm de long, 45 à 60 de large et 3 à 4 cm d'épaisseur. Elles sont alignées sur un tracé que l'angulosité naturelle des pierres rend plus polygonale que courbe, du moins dans les chambres, comme je vous ai montré. L'usage en parement de chaînage d'encle et de croisement d'assises, alternant boutisse et panresse pour liaisonner chevènement et bourrage, révèle une certaine maîtrise dans la technique de maçonner à sec des pierres brutes, voire taillées pour les aménagements internes. Comme justement ici. Là, là les pierres, on ne s'est pas contenté de les poser... Euh comme là, où là, elles sont, restées, elles sont restées brutes, là, elles ont été ajustées au parement. Même le blocage semble construit par endroits, puisque l'on a remarqué autour de la chambre 1 des lignes de barrettes constituant une ossature rayonnante bourrée de moellons. Les pierres de ce blocage sont posées à plat au dos du parement et accusent une inclinaison de plus en plus marquée en se rapprochant de la façade, sans doute pour contrer la poussée des mètres cubes de maçonnerie dans la chambre et ou contribuer dès la base à l'étanchéité de l'espace funéraire. C'est du moins ce que l'on constate dans d'autres tombes et également dans l'architecture vénarculaire en pierre sèche d'autres régions. Alors. Donc ici, le parement de la chambre 1 avec derrière des semblants de lignes rayonnante, matérialisée par des, 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 des barrettes, et entre lesquelles s'intercalent des pierres qui, vues latéralement, paraissent effectivement plongées comme une, une succession de, de couvertures en écailles. Alors qu'au départ, ici, elles paraissent relativement plates. Les modules diffèrent un peu aussi. Quoi. Mais les observations sont soumises à caution, étant donné l'état du monument, qui a passablement souffert. Et c'est le seul endroit où on a pu observer ça. Étant donné donc l'état de conservation du monument, on ne peut qu'imaginer son élévation, ainsi que le couvrement du couloir d'un mètre de large et des chambres d'environ deux mètres de diamètre. Certains calculs donnent pour ces dernières 2,50 mètres de hauteur sous voûte, mais laisse le champ libre aux variantes de profil suivant le voûtement choisi. Le besoin de gérer d'énormes quantités de déchets ayant traditionnellement amené les ardoisiers traditionnels à construire utile, c'est donc encore une fois par référence aux vieux ouvrages des différents bassins d'exploitation que l'on peut avoir une idée des possibilités architecturales du château d'Angers qui clôt notre intervention. Je vous remercie.